হ্যালো বন্ধুরা লাইভ গ্রুপ বাংলাদেশ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব তোমরা অনেকেই আমাকে ইনস্টাগ্রামে এবং কমেন্টে এ আমাকে প্রচুর সংখ্যক প্রশ্ন করেছো উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা এবং রেজাল্ট নিয়ে বা কীভাবে আমরা কলেজে উঠব তা নিয়ে কিছু প্রশ্ন আমি আগেই কভার করে দিয়েছি এই ভিডিওতে নতুন কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো তোমরা করেছো তো তোমরা যদি উচ্চ মাধ্যমিকের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ওয়াচ করে তোমাদের সম্পূর্ণ ডাউট উচ্চ মাধ্যমিক নিয়ে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর এখনও পর্যন্ত ভিডিওটিকে লাইক না করে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবে আর চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই রেড বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনে ক্লিক করো আর যারা এখনও পর্যন্ত ইনস্টাগ্রামে আমাকে ফলো করেনি তারা অবশ্যই ইনস্টাগ্রামে আমাকে ফলো করো আর আমাকে কোন তোমাদের কোশ্চেন ইনস্টাগ্রামে সরাসরি করতে পারো তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যাক তো বন্ধুরা তোমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা কমন কোশ্চেন রয়েছে যেটার উত্তর আমি আগের থেকেই দিয়ে দিয়েছি তোমরা সবাই জানতে চাইছো উচ্চ মাধ্যমিকের বাকি পরীক্ষার নম্বর কীভাবে দেওয়া হবে যেটা আমি বলেছিলাম তোমরা যে লিখিত পরীক্ষাগুলো দিয়েছো সেই পরীক্ষায় হাইস্ট নম্বর যেটাই পাবে সবচেয়ে বেশি নম্বর তার শতকার হিসাবে বাকি পরীক্ষাগুলো অর্থাৎ বাতিল পরীক্ষার নম্বর দেওয়া হবে তো এটা নিয়ে আমি কিন্তু বিস্তারিত কীভাবে তোমাদের মার্কশিট তৈরি করা হবে এ সে নিয়ে কিন্তু বোর্ডে বিস্তারিত আমি আলোচনা করেছি তোমাদের পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিয়েছি অলরেডি অনেকেই ভিডিওটি দেখনি এবং বারবার অন্যান্য ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে একই কথা লিখছো যে বাতিল পরীক্ষার নম্বরগুলো কীভাবে দেওয়া হবে যারা ওই ভিডিওটি দেখনি তারা অবশ্যই আই বাটনে ক্লিক করে সেই ভিডিওটি দেখে নাও বা ডিসক্রিপশনে আমি দু জায়গায় লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা ওখানটা দেখে নাও তোমাদের সম্পূর্ণ ধারণা বাতিল পরীক্ষার নম্বর বা উচ্চ মাধ্যমিকের মার্কশিট নিয়ে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আগেই তোমাদের বলে রাখি তোমাদের প্রত্যেকের কোশ্চেন কিন্তু একটি ভিডিওতে কভার করা সম্ভব না সেই কারণে প্রত্যেকের কোশ্চেন নিয়ে নিয়ে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নিচ্ছে যা তোমাদের জানা প্রত্যেকেরই দরকার এবং প্রত্যেকেরই প্রায় একই রকমের কোশ্চেন রয়েছে আর প্রথমে আমি ইনস্টাগ্রামের প্রত্যেকটা কোশ্চেন দিয়ে দিই অ্যান্সার তারপরে তোমাদের কমেন্ট সেকশানে যাব সবার প্রথমে কোশ্চেন করেছে প্রিয়া মণ্ডল যে এবারে কি উচ্চ মাধ্যমিকে সবাইকে পাস করিয়ে দেওয়া হবে এটা শুধুমাত্র প্রিয়া মণ্ডলের কোশ্চেন নয় এখানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কিন্তু এই কোশ্চেন রয়েছে সবাই কি এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে পাস করবে এর উত্তর হচ্ছে না কিন্তু এখানে একটা কথা বলে রাখি বিগত বছরগুলোতে যে সমস্ত যে হারে পাস করেছিল তার থেকেও কিন্তু এবছর বেশি স্টুডেন্ট পাস করবে মানে সর্বাধিক সংখ্যক স্টুডেন্ট কিন্তু এবছর পাস করবে এবছর পাসের হার বেশি হবে কিন্তু সবাই পাস করবে না তো আমি বলে রাখি কি ব্যাপারটা তোমরা জানো কিভাবে তোমাদের বাতিল পরীক্ষাগুলোর নম্বর দেওয়া হবে তো বাতিল পরীক্ষা কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট পাস করবে এবং আমার মনে হয় প্রত্যেকটি স্টুডেন্টই বাতিল পরীক্ষায় পাস করবে কেন তোমাদের যে পরীক্ষাগুলো লিখিত হয়ে গেছে তার মধ্যে যদি তোমরা একটি বিষয়েও পাস করো তাহলেই বাতিল পরীক্ষাগুলোতে তোমরা পাস করবে সেক্ষেত্রে তোমরা বুঝতে পারছো বাতিল পরীক্ষায় ফেল করার কোনো কথাই উঠছে না বাতিল পরীক্ষায় তোমরা পাস করে যাচ্ছ এবার কথা হচ্ছে টোটালের ওপর কি তোমরা পাস করবে টোটাল মানে উচ্চ মাধ্যমিকের টোটাল সাবজেক্টের ওপর মোটের ওপর কি তোমরা পাস করবে তো মোটের ওপর কারা পাস করবে না কারা ফেল করবে তো এখানে যাদের যে লিখিত পরীক্ষাগুলো হয়ে গেছে সেই লিখিত পরীক্ষার মধ্যে যে একটি বিষয়ে ফেল করবে তারা অটোমেটিক পাস করে যাবে কিন্তু যে একটির বেশি সাবজেক্টে ফেল করবে ভালো করে বোঝো তোমাদের বাতিল পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু তোমরা পাস করেই যাচ্ছ বাতিল পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু তোমরা পাস করেই যাচ্ছ কি কিন্তু তোমাদের যে পরীক্ষাগুলো লিখিত পরীক্ষা দিয়েছ তার মধ্যে যদি তোমরা একটি বিষয়ে ফেল করো তাহলেও তোমরা পাস করে যাচ্ছ এবং একটি বিষয় ছাড়া কেউ যদি দুটো একটির বেশি অধিক বিষয়ে যদি ফেল করো তাহলেই তোমরা ফেল করছো আদারওয়াইজ ফেল তোমরা করবে না মানে কাউ কাউ কেউ ধরো লিখিত পরীক্ষা তিনটে দিয়েছ কেউ ধরো চারটে দিয়েছ কেউ ধরো পাঁচটা দিয়েছ এবং এর মধ্যে কেউ একটা ফেল একটা সাবজেক্ট যে কোনো একটা সাবজেক্টে ফেল করে তাহলে পাস করে যাবে কিন্তু কেউ ধরো একটার বেশি দুটো সাবজেক্টে ফেল করলে তাহলে কিন্তু তোমাদের ফেল করিয়েই দেওয়া হবে এটা কিন্তু মাথার মধ্যে ক্লিয়ারভাবে রেখে দাও তো এইটা তোমরা বুঝে গেছো তাই সেই দিক থেকে যদি দেখা যায় তোমাদের যেহেতু বাতিল পরীক্ষাগুলোতে তোমরা ফেল করছো না আর এখানে যে কটা পরীক্ষা হয়েছে কাউ বে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের চারটেই পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে কেউ যদি একটাও ফেল করে যাও তাও পাস করছো সেই অনুযায়ী যদি বলি তাহলে অধিকাংশ স্টুডেন্ট কিন্তু পাস করবে এখানে ফেলের হার কিন্তু খুব কম হবে খুব কম এবছর আগে যত বছর পরীক্ষা হয়েছে তা সব বছরের কম্পেয়ার যদি করা যায় এবছরও কিন্তু এবছরই কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্টুডেন্ট পাস করবে আশা করি তোমাদের এবারে ব্যাপারটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এরপর একজন কোশ্চেন
আরো বেশি নম্বর পাচ্ছ মানে যদি আমি সিবিএসই বোর্ডের সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে কিন্তু তোমাদের বেশি নম্বর দেওয়া হচ্ছে তোমাদের তোমাদের ক্ষেত্রে ভালো হয়েছে তোমরা বেশি বেশি নম্বর পাবে আর এখানে যদি চাকরির জগতের কথা বলি তোমাদের চাকরিতে সেক্ষেত্রে আমি বলবো কোনো এফেক্ট পড়বে না তোমাদের কী এফেক্ট পড়বে তোমাদের কি পার্টিকুলার আলাদা আলাদা দেখবে দু হাজার কুড়ির স্টুডেন্ট কারা ছিল তারা যখন চাকরির পরীক্ষায় কেউ ধরো আমরা ধরো দু হাজার আমি যদি বলি আমি দু হাজার পনেরোতে পাস আউট করে গেছি তো দু হাজার পনেরোর জন্য আলাদা ক্রাইটেরিয়া থাকবে দু হাজার কুড়ির যারা স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের জন্য আলাদা ক্রাইটেরিয়া থাকবে এটা কখনোই সম্ভব না সেই কারণে তোমাদের চাকরির পরীক্ষায় কিন্তু কোনো এফেক্ট পড়বে না তোমরা তোমাদের এই অনুযায়ী নম্বর দেওয়া হচ্ছে বলে তোমাদের চাকরির পরীক্ষায় এফেক্ট করবে যারা মনে করছো তোমাদের চাকরির পরীক্ষায় কোনো এফেক্ট পড়বে না এরপরে কোশ্চেন করেছো সাইন সুলতান বলেছে আমার দুটি কোশ্চেন আছে এক হচ্ছে অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট এ যদি সব থেকে বেশি নম্বর ওঠে তাহলে কি সেটা ধরে নম্বর দেওয়া হবে না অ্যাডিশনাল সাবজেক্টের নম্বর বাদ দেওয়া হবে ফিজিক্যাল এডুকেশান এর নম্বর ধরে কি বাকি সাবজেক্টের নম্বর দেওয়া হবে তো এখানে ফিজিক্যাল এডুকেশান সাবজেক্ট বলে না তোমার অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট বলে এখানে কিচ্ছু না তোমাদের টোটাল যে সাবজেক্টগুলো পরীক্ষা হয়ে গেছে সেই সাবজেক্টের পরীক্ষা এখানে অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট বা তোমাদের যে মেন সাবজেক্ট এখানে কোনো এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে সাবজেক্ট তোমার লিখিত পরীক্ষা দিয়েছো সেই সাবজেক্টের মধ্যে যে সাবজেক্টে তোমরা বেশি নম্বর পাবে সেই সাবজেক্টের এর নম্বরকে শতকরা হিসাবে তোমাদের বাদ বাকি পরীক্ষার নম্বর দেওয়া হবে এখানে এডিস অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট বা মেন সাবজেক্ট বলে এখানে কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই এখানে কোনো আলাদাভাবে ভিন্নতা নেই তো সেক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখো তোমাদের যেভাবে যে সাবজেক্টই হোক না কেন সেম প্রসিডিওর তোমাদের নম্বর দেওয়া হবে এরপরে অনেকেই যে কোশ্চেনটা করেছো এইচএসের খাতার কি অবস্থা রয়েছে রেজাল্ট বার করার প্রসিডিওর কি চলছে এই ব্যাপারে একটু যদি জানান প্রায় তোমাদের ফিফটি থেকে সিক্সটি পারসেন্ট খাতা দেখার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে তোমাদের অর্ধেক কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে অর্ধেক কাজ বাকি আছে কিন্তু তোমাদের খুব দ্রুত গতিতে এ খাতা দেখার প্রসিডিওর কিন্তু চলছে সেই কারণে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সমস্ত প্রসিডিওর শেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের যে রেজাল্ট বেরোনোর যেটা শোনা যাচ্ছে রেজাল্ট বেরোবে সেটা হচ্ছে তোমাদের জুলাই মাসে তোমাদের আগেই বলে দিয়েছে এবং যেটা শোনা যাচ্ছে তোমাদের মাধ্যমিকের পরেই রেজাল্ট বেরোবে মাধ্যমিকের আগে না উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট মাধ্যমিকের পরেই যেটা শোনা যাচ্ছিল বিভিন্ন জায়গার থেকে মাধ্যমিকের আগে রেজাল্ট বেরোবে উচ্চ মাধ্যমিকের না উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট মাধ্যমিক পরেই বেরোবে যেহেতু মাধ্যমিকের সমস্ত প্রসিডিওর হয়ে গেছে মাধ্যমিকের শুধু পেন্টিং এর কাজ বাকি আছে কিন্তু তোমাদের খাতা দেখার অর্ধেক কাজ শেষ হয়েছে অর্ধেক কাজ এখনো বাকি রয়েছে এরপরে কোশ্চেন করেছে অনিরুদ্ধ সামন্ত অনিরুদ্ধ সামন্ত কোশ্চেন করেছে কেউ যদি বাকি থাকা দুটি পরীক্ষার মধ্যে যে কোনো একটি পরীক্ষা দিতে চায় অন্য পরীক্ষা প্রাপ্য নন্তরে সে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে কি একটা পরীক্ষা দিতে পারবে মানে সে বলেছে যে তোমাদের কাউট যদি চারটে পরীক্ষা দিয়ে থাকো এবং দুটো পরীক্ষা বাকি থাকে ধরো দুটো পরীক্ষার মধ্যে একটা নম্বরে তোমরা স্যাটিসফাই আর একটা নম্বরে স্যাটিসফাই নেই একটি পরীক্ষা দিতে যেতে চাও দুটো পরীক্ষায় দিতে চাও না লিখিত তো সেক্ষেত্রে আমি বলে রাখি তোমাদের যদি লিখিত পরীক্ষা তোমরা একটা বিষয়েও দিতে চাও তাহলে কিন্তু তোমরা একটা বিষয়ে শুধু দিতে পারবে না তোমাদের দুটো বিষয়ে পরীক্ষা যদি লিখিত পরীক্ষা দিতে চাও একটা বিষয়ে তাও তোমাদের দুটো বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে একটা শুধু একটা বিষয়ে মানে তুমি যে চাইলে যে আমার দুটো পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেছে তার মধ্যে আমি একটা পরীক্ষা দেবো কেন ওই বিষয়ে আমি ভালো তাহলে হবে না তোমাদের যদি লিখিত পরীক্ষা দিতে চাও তাহলে তোমাদের দুটো পরীক্ষাই দিতে হবে লিখিত একটা পরীক্ষা দিলে হবে না এরপরে পৌলমী ঠাকুর কোশ্চেন করেছে স্যার যাদের একটা পরীক্ষা বাকি যাদের দুটো পরীক্ষা বাকি আবার কাউর কাউর তিনটে পরীক্ষা বাকি সবার ক্ষেত্রে কি একই নম্বর ডিভিশন থাকবে তো একই রকম বলে দিলাম একই প্রসিডিওর দেওয়া হবে এবং ডিপেন্ড করছে কি একই নম্বর ডিভিশন মানে এখানে একই রকম প্রসিডিওর হবে কিন্তু একই নম্বর সবাই পাবে না তোমার ডিপেন্ড করছে নম্বরটা তুমি বাকি যে লিখিত পরীক্ষা হয়েছে আগে সেই লিখিত পরীক্ষায় হাইয়েস্ট নম্বর কি পাচ্ছ তার ওপর ঠিক আছে তো প্রসিডিওর কিন্তু একই কেউ একটা পরীক্ষা বাকি আছে কাউর কাউর দুটো পরীক্ষা বাকি থাকুক কাউর তিনটে পরীক্ষা বাকি থাকুক প্রসিডিওর কিন্তু একই রিয়া দাস কোশ্চেন করেছে শুধু রিয়া দাসেরই কোশ্চেন না প্রচুর সংখ্যক স্টুডেন্টের কোশ্চেন রয়েছে যে আমি বিগত বছরে এ ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রিতে ফেল করেছিলাম আমার এবছর তো ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি সাবজেক্ট ছিল আমরা তো এবছরে লিখিত কোনো পরীক্ষা দিইনি সেক্ষেত্রে আমাদের নম্বর ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি কীভাবে দেওয়া হবে দেখো এই কোশ্চেনটা কিন্তু অনেকে রয়েছে যে আগের বছর যারা গ্যাপ দিয়েছে তাদের বাতিল পরীক্ষার নম্বর কীভাবে দেওয়া হবে এক্ষেত্রে দুটো কন্ডিশন হতে পারে এক হচ্ছে যে সমস্ত পরীক্ষায় তুমি গ্যাপ দিয়েছিলে সেই
আর আগের বছর যে পরীক্ষাগুলো দিয়েছিলে সেই সব পরীক্ষার মধ্যে যে সাবজেক্টে তোমরা বেশি পাবে সেই সাবজেক্টে শতকরা করে নম্বরটা কিন্তু বাতিল পরীক্ষায় নম্বরে দেওয়া হবে আশা করি তোমাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এখানে অনেকেরই কোশ্চেন রয়েছে কি আমাদের এই নম্বরের ভিত্তিতে কলেজে অনার্স দেওয়া হবে বা আমাদের কলেজে উঠিয়ে দেওয়া হবে তো এ নিয়ে কিন্তু আমি রীতিমতো একটা ভিডিও করে ফেলেছি পুরো বিস্তারিত এবং অন্যান্য যে সমস্ত কোশ্চেন রয়েছে মোটামুটি সব কোশ্চেনের ওপর ভিত্তি করে আমি একটা ভিডিও করে ফেলেছি আমি আই বাটনে এবং ডিসক্রিপশানে সেই ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা ওই ভিডিওটি দেখে নাও তোমাদের অন্যান্য যে সমস্ত কোশ্চেন রয়েছে সেই সমস্ত কোশ্চেনেরও ডাউট কিন্তু অলরেডি ওই ভিডিও থেকে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে যারা দেখেছো আর যাদের হয়নি তারা ওই ভিডিওটি দেখে নাও তোমাদের সমস্ত কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এছাড়া অনেকের কোশ্চেন রয়েছে কলেজ কবে শুরু হবে বা কলেজে আমরা কবে যাবে কবে উঠবে এখনকার যে সিচুয়েশান আছে এখনকার যে ইনফরমেশান আছে সেই ইনফরমেশানের ওপর ভিত্তি করে যদি আমি আলোচনা করি তোমাদের তোমাদের কিন্তু ও এই জুলাই মাসে কিন্তু তোমাদের রেজাল্ট বেরিয়ে যাচ্ছে অনলাইনে রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে রেজাল্ট বেরোনোর পর তোমরা জেলা রেজাল্টটাকে কালেক্ট করে নেবে এবং আগস্ট মাসে তোমাদের কিন্তু অনলাইনে ঠিক আছে কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়া বা অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া কিন্তু চালু হয়ে যাবে এবং সেপ্টেম্বর থেকে তোমরা কিন্তু কলেজ অ্যাটেন্ড করতে পারবে সেক্ষেত্রে ভাবা হচ্ছে যদি সমস্ত পরিস্থিতি ঠিক না হয় সেক্ষেত্রে তোমাদের অল্টারনেটিভ কিছু অপশান ভাবা হচ্ছে যে কীভাবে তোমাদের যেহেতু বিভিন্ন স্কুল এখনও এখন অনলাইনে ক্লাস করাচ্ছে সেরকমভাবে হয়তো তোমাদের কলেজেও স্টার্ট হবে তোমাদের আগস্টে অ্যাডমিশনের প্রক্রিয়া চালু হয়ে যাবে এবং সেপ্টেম্বর থেকে তোমাদের কলেজ শুরু হয়ে যাবে আসলে তোমাদের যে সমস্ত কোশ্চেন ছিল অলমোস্ট সেই সমস্ত কোশ্চেনের উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মিস করেছি সেই সমস্ত কোশ্চেনের উত্তর আমি প্রিভিয়াস ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছি সেই ভিডিওর লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে এবং আই বাটনে দিয়ে দেবো তোমরা ওখান থেকে আগে ভিডিওটি যারা দেখনি কোশ্চেনের ওপর ওই চেসে সেই ভিডিওটি দেখে নাও তোমাদের বাদ বাকি কোশ্চেন নিয়েও সমস্ত ওর ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আর এখনও পর্যন্ত ভিডিওটিকে লাইক না করে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করো আর চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনে ক্লিক করো এখানে প্রতিনিয়ত স্টুডেন্টদের জন্য ভিডিও আপলোড হয় আর সরাসরি আমাকে কোনো কোশ্চেন করার থাকলে অবশ্যই তোমরা ইনস্টাগ্রামে আমাকে ফলো করো সেখানে আমাকে ডাইরেক্টলি কোশ্চেন করতে পারবে এ আর এখনও পর্যন্ত ভিডিওটিকে শেয়ার না করে থাকলে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে শেয়ার করে যাতে তাদেরও ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যায়